harakati za banga hataki lolote ambalo unalipata kutoka kwa wenzako kwa maana ya kina marumbo wa sleep pamoja na beka ikizungumzia beka beka ni yani ni ni brazan kwa sababu alituzidi wote kwenye moto alafu beka pia mimi issue yote ya beka ingawaje hajai kuniambia gabana bela nataka tufanye hiki bela bwana uje bwana katika issue yangu huyo hajai kuniambia lakini mimi akiniambia muda wote sio beka tu mtu wote wa moto awe sleep awe marumbo kwa nini nilienda kwenye 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 event ya ya ya, ya dogo janje na sasa na sasa ni betu zetu tukamsupport dogo janje na tukaenda na kwa nini nenda kwenye event za marumbosa ni shindo kwenye kwenye event za za za, za beka siwezi kushindwa kwa sasa mimi wale ndugu zangu na muda wote ninapokuwa na tatizo wakati mwingine huwa anawaambia kwa mbona kuna jambo hili na beka na chat naye kuliko pia anaweza kusema hata wasanii wengine pia wa moto lakini mtu ambaye mara nyingi naona naye ni marumbosa kuliko wasanii wengine wa moto Wana na chat sana na na na, na wasilana sana na beka kuliko sana wote moto lakini huwa anaonana sana na marumbosa kuliko sana wote lakini asili kwa sababu yeye ni ana proposition zake na tayari yeye kuna kuna watu ambao ni maana kuna watu ambao anamuongoza pia sijui labda kwa tofauti sijui umeona mpaka pia anakuwa na sahau ndugu zake pia si si hii uko uwezi kuingia na uwezi kumlaumu mtu hiyo ni moyo wa mtu ikiwa kama ndugu zako wengine wazi mnawasiliana nao na mnaongea vizuri na kuna baadhi ya watu ambao karibu yangu nishakaa nao na kueleza nini ambacho nataka tukifanye na wao pia wakasema bana fresh alafu mimi nasema ukipiga simu zao azipatikane anazipatikani kabisa na unaweza kuapiga kabisa kabisa eh bana dai bana fresh kwema bwana bwana anakuja 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 afa kazima kwa sasa na mimi kwa mfano ningekuwa labda nimezima nikasema da na mimi ni zile basi na mimi nisubiri mpaka wao waje ndio nisingefika huko nisingekuwa hapa ninapokaa kwa sababu hapa ni neo mkwangu umeona nisingefikia hapa lakini kwa sababu nilijipa moyo kusema naweza kufanya kitu chochote kwa sababu tayari nimesha kwa baba familia mimi ni baba wa watoto tena tayari na ndugu zangu pia tayari nina nina nina, nina, nina familia kubwa kwa si si siwezi kukaricho tamaa kwa vitu vya vile vile kwa yani Beka una chat naye lakini sio mtu ambaye unaonana naye. Sio mara kwa mara kwa unaonana naye sana. Marumbosa ndo mnaona. Marumbosa ni ndo mtu ambaye tunaonana mara kwa mara. Alafu pia kitu kingine pia Marumbosa hata nikimweleza shida yangu vipi. Ana ana uwezo wa kusema inoki njo tufanye kitu. Yaani anaweza nikaenda na tukakaa na tuka 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 plan. Yaani Marumbosa ni mfano kama anaweza yani ujui kuna kitu anachokifanya. Wakati mwingine anasema hivi Marumbosa kwa mfano ngo kwa somo sanii labda. Wenda umeneje labda ndio kuona mfano. Yaani kuna vitu hivi anakuwa anavifanya ni mtu ambaye pia waga ushauri wake pia ni mdogo wangu kwa kweli lakini ushauri wake mimi waga na na usikilize amsikilize ni namba cha na bro bado kuna hiki nini hiki dai bwana da kuna hiki hivi hivi kuna hiki ya kweli na kweli siwezi yani siwezi kuchomoka kwenye mstari bado nabaki kustili kustiki pale pale ambapo nilipo ili mradi niweze ku, niweze kuchanganua nini ambacho nitakuwa nikifanya sasa hivi na sasa hivi karibuni sasa nitaingia kwenye tour ya, ya za tour za, za Kenya kwa sababu kuna vitu tutakuwa nikovifanya Kenya alafu pia kuna kuda kuna yani kuna na imani baadaye ndio vitakuwa bit, vitakuwa open lakini kwa sasa hivi vitakuwa hivi kwa sababu na, na tour Kenya kwa hivi kuna vitu vya ambao ndio kwani kwa pia. Pia kuna watu ambao pia wanaotakiwa pia wawekeze, yani ambao kama ni ni, ni sponsor. Ni ni zile sijui ni simeje sijui. Sio kama wakala sio wakala wa music ambao Kenya ya. Eh wapo kwa sasa na karibu ni somo ndio sana nitaenda kuifanya hizo issue. Kwa bado naona kabisa kumbe na nafasi, alafu fursa nayo kubwa tu. Alafu kuna kitu kingine ambacho nimeandalia kwa mashabiki ambao hawezi kujua nini ambacho nimekipanga lakini nimekipanga kitu kikubwa. Muda sio mrefu. Baada hiyo alafu ndana wiki na imani. Kumua inafumua kitu kingine. Okay. Ukipata nafasi ya kukutana na hao washikaji ambao wengine wanachat nao lakini hawakutani nao, wengine hujai kuwasiliana. Ni kipi ambacho unaweza kuambia? Uh, unajua na imani kabla mimi sijaambia wao watakuwa wanaweza kitu watakuwa na kitu vya kuniambia. Yaani na hawawezi kukosa. Yaani kabla mimi sijaambia na imani wao watakuwa na vitu vya kuniambia. Kwa sababu tulipotoka tunapajua na tulipofikia hapa tunapajua. Kwa hiyo pia unajua usurvive kwa marumboso beka na slay. Kwa mfano labda ungekuwa wenyewe kila mtu angekuwa binafsi mwenyewe sijui sasa ningekuwa ningekuwa natazama na vipi lakini Mungu ana sababu na maana kila mtu kupata meneja kila mtu ana boss. Ana maana una vitu vya 
pia ndugu zangu vinaenda kwa sababu tayari kuna watu ambao wamewekeza kwa ndio maana vitu vyote vina lakini pia vitu kwangu vitu vya kwangu mimi naona vinaenda ndio ni kwa sababu tayari niko mwenyewe lakini kuna mtu mwingine ambaye amesimama mbele yangu ni maana vingeenda zaidi ya vile ambavyo mimi niko mwenyewe kwa sababu mimi napata wakati mgumu sana mzee sikufichi hivi mimi mwenyewe ni nijaribu ni, ni ku support mziki wangu mwenyewe mimi mwenyewe nijaribu kwenda studio ni hakikisha nani nijue ni, ni njia ya kwenda studio mimi mwenyewe mi mwenyewe nijue ah navaje labda nikaenda location. Mi mwenyewe nikatafuta location. Nimwombea labda director. Tuzeti kuna location moja nimeona tu ndio kuna hiki na hiki. Mi mwenyewe ndo niingia labda nikaombe hizo location. Mi mwenyewe labda ndo nitafute sasa bwana natoka tutumishi nika kuna sehemu labda za kukoni. Nianze kuitafuta ile pesa ambayo pia nataka niwekeze kwenye video. Ni vitu ambavyo vigumu. Bado kuna vitu vingi ambavyo hapo nimefunga funga vingi vikubwa. Ambavyo hata mtu mwingine pia anakusikiza smart word anaweza na changamoto nyingi. Lakini sina muda vingi kukubaliana nao. <laughs> kwenye muziki ambao unaofanya ni kitu gani ambacho kilikupelekea yani muziki ulikupelekea kufikia hatua gani ya stress muziki Paka kuna wakati uliniambia ulitamani kufanya vitu vya ajabu kwa sababu ya huu muziki muziki una stress sana bro muziki stress yake yani pale unapoona kwamba wale ambao labda ulikuwa nao mara ya kwanza hawakutazama umeona hapo changamoto ya labda watu ambao pia walikuwa na kusupport mara ya kwanza leo hii kama hawakuona afu unaweza kafika bwana vipi bwana ah ngoja nakuja unajisikiaje yani lazima ujisikie bwana sasa ah, kweli leo ina maana labda tulikuwa tunashare ah hamkuona labda umuhimu wa wangu mimi labda au tulikuwa tukupomoe tunafanya mitikasi hivi au wakati pia mko na support kipindi kile leo vipi kuna kitu gani kimebadilika mimi bado mdogo sana kwa bado na nina 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 nafasi kubwa sana ya kufanya vitu vikubwa sana na kuliingizia pato taifa bado na vitu vingi umeona sasa ninapoona changamoto zile zinaendelea alafu pia kukutana wakati mwingine unakutana na mtu pia labda labda kwa mfano labda unaweza kutoka naenda same bwana nataka tufanye hiki unapata mtu bwana muziki wangu bwana kuna hiki nataka tufanye hiki au namtuma mtu naenda kuongea na jamaa amwambie bwana enoki ana hiki hiyo nataka kufanya hiki amwambie dai bwana enoki bwana sasa hivi bwana unajua alivyo dai bwana sasa hivi bwana enoki bwana amna bwana kuna hiki alafu na kurudisha mrejesho naye haiki tafsiri anakuleta kama lilivyo eh hey, bwana eh hey, jamaa kasema mwanangu wewe wewe <laughs> mwanangu sasa umeshuka asa mtu unyo ndo kanafikiria da ndio haina shida lakini anauza akaona sawa kwa sababu sio yeye mwenye wakati ule wewe ndo mwenye wakati ule ndo unajua maumivu ya wakati ule unao kwa unatoka baada ya kama mwenyewe sasa peke yako ndio vile vitu vinakuja sasa mlongo mwingi wa vitu kwenye kesho unaanza kupasua ntaratibu na ndai bana kweli mziki hiti umeona sasa ubaya wa mziki ukiwa maarufu changamoto inakuja pale endapo unapotaka kutoka kwenye kufanya kazi nyingine hiyo shule sio ndogo kwa sababu fezea zitakukumba aibu zitakukumba maneno machafu zitakukumba yani kwamba angalia angalia hivi hii yuko wapi pale ndai bana hii kwa hiyo changamoto hiyo unatamani kuacha muziki kufanya kitu kingine Uh, bado sijatamani kuacha muziki kufanya kitu kingine sijafikiria bado lakini sasa maswali yanakuja pale ninapotaka sasa kufanya kwa mfano labda nifanye kitu kingine inako wapi hilo ndo swala ambalo waga pia waga ni changani ndo maana bado endelea kusikika katika muziki na imani pia katika kusikika kongo ya muziki kuna maana pia kuna tagi lolote au msaada wote ambao unaopata kwa mkubwa fela mkubwa ni mtu ambaye kwa sababu ni, ni mtu mzima pale sasa hizi unajua alafu ni mzee ambaye mara nyingi waga yeye wa, wa ushauri yani mtu wa kutoa ushauri sana kwa kwa sababu mkubwa tayari alishafungua mikoba yote kwamba enoki wewe fanye na no, kuna kipindi ambacho alikuwa anambia enoki hata kama kama natamani kuja safi jo safi uje tuangalie nini cha kufanya sawa tukuje lakini kutokana na sana sessions hapa katikati tu unajua kwa mfano labda marumboso alipoingia safi labda enoki nao ingeingia safi ingeonekana labda safi ndio chanzo cha moto kuvunjika afia wa safi tu ungepata lawama nyingi kwamba hawa wamesababisha mpaka moto leo umejika na mbona wenoki wamemchukua mwanamboso wamemchukua lawama zingetoka kwa nani wakati mkubwa fela ni mmoja kati ya mtu ambaye anafanya kazi wa safi ah lawama unajua <coughs> kwani mvu, mvunjaji kitu na maana sio mtengenezaji kitu yani wao waliotengeneza sio mvunjaji kitu ila mvunjaji kitu yuko nyuma ambaye anakuja anakuja kukubomolea wewe ambaye umejenga kwa mfano hivi niseme labda wewe umetengeneza mic hii lakini maanishi wewe kwa sababu si ndio unajua hii mic yako unajua thamani ya hii hii mic yako lakini mimi sijui thamani ya mic yako mimi ndio nataka kuja kuivunja hii mic yako kwa hiyo na maana sasa hata watu pia ambao ungekuwa natoa ungekuwa na doubts na maana sumu kubwa 
bali kuna watu ambao angekuwa na doubt mpaka mkuu mwenyewe pia angejisikia vibaya na wenda pia hata usafi asingekuepo umeona kwa hiyo sasa mkubwa anachoambulia kwake kikubwa sana ni mtu wa ushauri kwa sababu ni mtu msara mimi ni ni mzazi wangu umeona kwa hiyo hata ninapokuwa na jambo hili lazima nimpigie pia alafu pia wakati mwingine mtu mwingine ambaye huaga na kanaye mara nyingi ni duli duli pia ni mtu ambaye mara nyingi pia na na, na kanaye na anajaribu kuelekeza kwamba eneo kibwa natakao kufanya hiki na hiki bado mziki uko na mziki unaendelea wana vitu vyote vinavyotokea hivi kwa sababu ni tayari vipo kwa sababu vilikuepo na vitaendelea kuepo na maana hata kama wewe uone juu na sisi hali yako ulivyo lakini wewe mbona uko fresh kuna watu ambao wapo kuna wasanii ambao watamani hata kuwaona hapo last wish ambao leo kwa nazo wao ni kubwa sana wewe bana kwa maana unaendelea kusurvive alafu pia unaenda labda same unafanya show watu wanajaa mimi nimeingia tabora nafanya show watu wamejaa na vimilika kama kama mchuzi kwa hiyo bali na 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 ina nafasi kubwa ya kufanya vitu vyangu viendelee sifikirii labda kwa bait naweza nikadunda kesho au kushakuta bado na vitu vingi una nafasi kubwa pia kwa ushauri na upate kwa mkubwa pia ni mzuri kwa sababu yeye pia hapendi kunikatisha tamaa na hataki kabisa mimi nikatisha tamaa kwa sababu vitu vile vile kwenye kufanya kwako muziki na huku watu ambao wanasema kwamba wewe kidogo unaonekana sio yani hau, hauko haufanyi vizuri kama wenzako ambao uliacha nao ulikuwa unafanya nao kazi uliwahi kutamani kundi lenu lisingevunjika na imani hiyo ilikuwa ni ndoto tayari mara mbusu pia. Yaani kusema da mimi kwa sitamani kama sasa hii bendi. Ujiki. Siwezi kujua labda alikuwa na mani, alikuwa na maanisha ama la ansha alikuwa labda anazungumza eh kutufurahisha au kunifurahisha kwa sababu da. Ni kwa mimi kwa sitamani labda kujifurahisha mimi au kunifurahisha mimi siwezi kujua. Lakini imani pia wenda alikuwa na maanisha. Kwa sababu tulipofikia ilikuwa ni sehemu kubwa ambayo tungeweza kufanya vitu vikubwa sana. Na bado alikuwa na nafasi kubwa sana lakini kuna vitu vidogo vidogo ndio maana nikakwambia kuna watu ambao wao kiunda wapo kwa ajili ya kubomoa unachofikiria yeye kuna mtu pia anafikiria kitu kama unachofikiria yeye ndio maana anafika same labda wewe unataka kuna kiti kimoja wote mmesamama unafikiria kwenda kukaa na mwenzio labda kuna mtu kakaa hapa lakini nuka mnagombania kiti kwa sababu wote mlikuwa mnafikira hii moja kwa hiyo sasa inacho kifikiria yani unajua hakuna mtu hata ambaye anatamani labda biashara yake pia ingeweza kuharibika kwa haraka anayetengeneza biashara yake au ambaye alifurahi kula kupitia biashara yake ikivunjika kwa haraka ataweza kujilomu na kujisikia vibaya unaona sikutamani hicho kitu lakini tayari imeshakuwa una kukabiliana na kitu ambacho kichoko nani alikuwa ni chanzo kikubwa cha nyinyi kupara kusambaa yani ni nyinyi wenyewe wasanii au ni management <laughs> mziki nema kwa sababu kwa kosa mziki watu tusingegombana na wanaenda tukao marafiki wakubwa tu kwa mziki na mziki huo no, nakwambia mziki una siri nzito baba mziki siri yake nzito pia hata uko na uraia pia wanagombana baadhi ya wasanii wasanii wanagombana ni mziki na ukiona labda producer labda msanii wanagombana ni mziki kwa sababu sote tuko ndani ya mziki kwa hiyo kilicho kuna kufanya tulikuwa tunafanya mziki kwa hiyo kilichofanya pia tugombane ni mziki ule ule au kilichofanya pia sisi kila mtu akae kimpango wake afanye kazi zake mwenyewe ni mziki lakini kusema labda huyu ndio alikuwa ndo sababu si sizani nani si yaani sikumbuke kwamba nani alikuwa ndo chanzo lakini kuna watu ambao yani kuna wasanii wenzako ambao kuna fanao muziki walichochea zaidi nyinyi kuacha kufanya kazi pamoja na mkubwa walikuwa wanachochea sifikiri si si sifikiri hicho kitu kwamba wao ndo wanachochea hilo yani si si sijui kama wao ndo wanachochea lakini nacho kikumbuka kwa sababu hiyo fursa pia ilikuepo kwamba baadaye kuna mtu atafika mke mnahitaji kwenda kufanya kazi kila mtu kimpango wake mnaenda kufanya tu kwa labda kuna mdo watu walikuwa wana kwamba tayari tumeshawili alafu yani kuna watu wengine pia waliwahi kuanza kupata management wako na hindu fursa labda kwa sababu mkubwa alisema kwamba mkipata mkipata labda katika mziki wenu kila mtu atakao fanya mwenyewe mtu akiwa na management yake afanye mziki aongoze mziki wake mwenyewe lakini mimi nitasimamia bendi kwa hapo watu walikuwa wana nafasi wakaweza kuitumia kwa haraka lakini wengine tulikuwa tuna budi tubaki kusubiri kujua labda bado bendi inaendelea ku survive kwa hiyo kuna wengine ambao waliwahi kuweza kupata management na wao pia kalisanua watu kama bana sasa nimeshapata management mimi nataka nifanye muziki wangu mimi simwambie mwenyewe mtu wa kwanza ambaye alianza kupata management ni wao alikuwa beka ndo mtu wa kwanza kupata management na ndio ni pendeza kusema so beka ni maana alikuwa slay ndo mtu ambaye alianza kupata kupata management kwa haraka kwa sababu manager tambuso alikuwa manager ya moto ndio alikuwa ndo manager wake kwa hiyo inawezekana pia mtu wa kwanza na inaonekana wazi kwamba mtu wa kwanza kupata management alikuwa na slay kwa sababu ule manager tambuso ndio manager wake kwa alipopata management akamwambia bwana wanangu mimi yeye yeah, akasema bwana tayari nimeshapata management mimi na najaribu ku kwa sababu mara ya kwanza yeye ndio mtu wa kwanza aliyesikilizisha ngoma yake ya kwanza kidao 
bana ngoma yangu hii vipi tufanye vipi bana fresh peleka peke peke na tukamsupport kupeleka na swingi pia tukashare tukapost na bado tuko wote umeona kwa hiyo hapo ndo chanzo kikanzi hapo pia na kwa sababu yeye tali manager chamusa yuko ndo manager yake kwa hiyo kando mtu kwanza kupata manager kwa sababu akasema tali baba si mimi manager basi ndo manager chamusa ndo atakuwa kwa nasimamia kazi zangu ah sawa kwa sababu tuliambiwa kama mtu akipata manager kufanya naye kazi yeye fanya naye kazi peke yako kama kile ni bendi basi mkubwa atasimama kama mkuu wa bendi ah kikubwa anachoweza kusema ah bado nipo endelea kufanya vitu vyangu kwa hiyo support tu zendelee support zisikatishe unajua unapomkatisha mtu mimi nategemea shabiki ni mali mimi niweze kufanikiwa kile nilichokifanya kwa sababu utajiri wangu mimi ni, ni shabiki so, kwa sababu shabiki mimi ndo ananifanya mimi niishe na kula kupitia shabiki kwa shabiki yule akisema labda leo asije kununua biashara yangu na maana sasa mimi ndo naruzi haya kwa hiyo endelee kusupport endelee kunisupport kwa sababu unawapenda na bado mimi nategemea uwepo wao na waendelee kutoa support waendelee kuni support pia waendelee ku support mziki wangu kwa sababu ndio biashara ambayo inatufanya si wanamuziki tuishi kuendelea ku support na kitu kingine cha mwisho pia tu tuseme kwamba unajua tukumbuke wapi ambapo tulipoanzia alafu ndapaswa pale tulipoanza tulipoishia tuendeleze kwa tuendelee ku support pale pia ambapo tulipokomea haimaanishi pia tulipokomea labda ndipo katika no tuendelee kutengeneza kwa sababu leo hii labda daraja limegujika ushindo kulijenga ani unjue ni vizuri kulitatua tatizo kuliko kulikimbia tatizo. Kwa hiyo tulitatua ile tatizo alafu maisha mengine endelee. Tutengeneze daraja alafu maisha mengine endelee. Harakati za banga. Yeah.